വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റബ്ബർ ആൻഡ് അലുമിനിയം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്സ് നമ്മൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ പി വി സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും യൂസുകൾ പഠിക്കും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ലിമിറ്റേഷൻസും നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മറ്റൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് റബ്ബർ എന്താണ് റബ്ബർ എത്ര തരം റബ്ബർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് അലുമിനിയം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതൊന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല പഠിക്കാനില്ല ഇത് ഒറ്റ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പോർഷൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വൈഡ്ലി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്കറിയാം ദ ആർ ബേസിക്കലി ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ബേസിക്കലി ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നാച്ചുറൽ ആവാം സിന്തറ്റിക് ആവാം അതായത് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പൈൻറ്റേഴ്സ് അതും അല്ലെങ്കിൽ റെസിൻസ് ഇത്തരം സംഗതികൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ ആവാം ലൈറ്റക്സ് നമ്മളെ റബ്ബർ പാലൊക്കെ പോലെ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആകാം ഇനി അതല്ല സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ആകാം ആർട്ടിഫിഷ്യലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ആകാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെന്തുണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് ഉരുകി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൗൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൗൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സബ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനുണ്ട് എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പി വി സി പോലത്തെ സംഗതികളുണ്ട് പാക്കറ്റുകൾ പോലത്തെ സംഗതികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാം ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസിക്കലി മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഹീറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിഹേവിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹീറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാലാമത്തത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കൽ ആകെ പഠിക്കാൻ എന്തുള്ളൂ നമ്മളെ ഹീറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുള്ളൂ അതാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബിഹേവിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹീറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് വരും തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അതേ സംഗതി തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഓൾറെഡി പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഹോമോജീനസും ഹെട്രോജീനസും ഉണ്ട് ഹോമോജീനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സ്വഭാവമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉണ്ടാവുക അതിലൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആക്ട് 
തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റാവും അതങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അത് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഹാർഡൻ ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഇൻഫൈനറ്റ് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സംഗതി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചൂടാക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഹാർഡൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാം കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ട് ഹാർഡൻ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റനിങ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് മേ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ എനി ഇൻ ഡെഫിനിറ്റ് ടൈം provided the temperature du during heat is not so high as to cause chemical decomposition agane ana nammal parayam adayide selappa endu yum chemical decomposition occur cheyan saadhyatha undu very high temperature koduthal endu yum adu mottathil endu yum ange nashichu nammal oru bhagathilla heat undu aa heat koduthal endu yum adine namukku uruki edukkam adine namukku air shape like maatam വീണ്ടും അത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് റീഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഹീറ്റും പ്രഷറും ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹീറ്റും പ്രഷറും ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹീറ്റും പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഹീറ്റ് ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഫോം ചെയ്യുക പോളിമറൈസേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പോളിമറൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു മോണോമർ ഉണ്ടാവും അതിന് പോളിമറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക പോളിമേഴ്സ് കിട്ടുക പോളിമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും പോളിമറൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നടക്കും അതിൽ തന്നെ അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് രൂപപ്പെടുക അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അതിൽ ലോങ് ചെയിൻ മോണിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ലോങ് ചെയിൻ മോണിക്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അക്രിലിക് നൈലോൺ സിക്സ് പി വി സി പോളി പോളിത്തീൻ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടേം അപ്ലൈഡ് ടു പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ബിക്കം സോഫ്റ്റ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വെൻ കൂൾഡ് വേറെ മനസ്സിലാക്കാണ് ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുക അഥവാ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കേസിൽ നടക്കുക അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് കെ നോട്ട് ബി റിവേഴ്സ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയും എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്താലൊന്നും മാറ്റം വരാത്തത് എന്നാൽ അതിന് മേലെ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനൊക്കെ മേലെ നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോറി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേലെ ഹീറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് ചാറിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ചാറിങ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ചാറിങ് നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് ആൽക്കഹോളിൽ എന്താണ് സോലുബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് സോലുബിൾ ഇൻ ആൽക്കഹോൾ
ഇനി നേരത്തെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് അത് അഡീഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഫോം ചെയ്തത് ഇവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറൈസേഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോം ചെയ്യുക ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചസിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ കാണാം ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ മേലേക്ക് പൊക്കാനും താത്താനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സ്വിച്ചുകളെ നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് അതൊന്നും എത്ര ചൂടാക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഉരുകൂല പക്ഷെ അതിന് റേഞ്ച് ശരിക്കും പറയും ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേലെ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ പുതിയ പ്രോസസ്സ് നടക്കും എന്ത് ചാർജിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുക ഒരു നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹീറ്റിങ്ങിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് ഇതിനെ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാൽ റീഷേപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സെറ്റാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ നടക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഈ ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക സിക്സ് മാർക്സിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സും ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പൊതുവെ ഉള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പല രൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഒപ്പെക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഒപ്പെക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പർ ഉള്ളത് കാണും ഒപ്പെക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കാണൂല പിന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറ്റും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് കളേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് വൺ ഗുഡ് കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നല്ല കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് ഉണ്ടാവും പൊതുവെ നമ്മൾ പല കെമിക്കൽസ് എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാം അല്ല പല ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഗ്ലാസ്സാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക്സിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് മെഡിസിൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഓഫേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോയ്സ്ചർ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് സോൾവെൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി തേർഡ് വേണം നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മോൾഡിൽ ഇട്ടാൽ കറക്റ്റ് ആ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ മാറൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ സഫിഷ്യൻ ഡെക്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വലിച്ച് നീട്ടാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റും മെമ്പേഴ്സ് മേ ഫെയിൽ വിത്തൗട്ട് വാണി ആ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അല്ലേ മെമ്പേഴ്സ് മേ ഫെയിൽ വിത്തൗട്ട് വാണി അത് ശരിക്കും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു വാണിങ് ഇല്ലാതെ ഫെയിൽ ആവുന്നതാണ് പക്ഷേ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്സും അങ്ങനെ അല്ല ചിലതിൽ ചെറിയ വാണിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുണ്ട് ജനറലി ഈ പോയിന്റുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തല്ല തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ സ്യൂട്ടല്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ജനറലി ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് വെതറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറച്ച് ജനറലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ എഴുതാം തെറ്റുകളൊന്നും വന്നാലും അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്പെസിഫി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ഗുഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് വെതറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് നല്ല ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈട് നിൽക്കും ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈട് നിൽക്കുകയാണ് വെതറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ
തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തെർമോ സെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറലി പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ എടുത്തെഴുതാം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് ഇനി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഒന്ന് പി വി സി പൈപ്സ് അതിൻ്റെ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ കപ്ലിങ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് അല്ലേ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു ഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ യൂട്രൻസിസ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ബോട്ടിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും ബാത്തിലെയും സിങ്കിലെയും ഒക്കെ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ കുറെ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പല സംഗതികളും സിങ്കിലൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ബാത്റൂമിലെ പല എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കോർഗേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ്സ് കോർഗേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ റൂഫിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റുകളും മറ്റ് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് സാധാ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോസിലും വാളിലും ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന ചില ടൈൽസുകൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാറുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിൻസം കിട്ടാനും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേ മറ്റേതിനേക്കാൾ വില കുറവായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല റീസൺസിനും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഫ്ലോക്സിലും വാൾസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണാം അല്ലേ ബ്ലാക്കിൽ അത്തരം ഓവർ ഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ്സുകൾ ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടിയൂട്സ് ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന പല സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വയേഴ്സിന് ഇൻസുലേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പെൻ ടോപ്പ് അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾക്കൊക്കെ കവറിങ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റനിങ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂറിങ് ഷീറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇതല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോഗങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനുണ്ട് യൂസസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് സിക്സ് മാർക്സ് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സംഗതികൾ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നോക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓവർ അതർ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാവുന്ന ഒരു സംഗതിയേ ഉള്ളൂ ഒന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ശൈലി മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓവർ അതർ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോയ്സ്ചർ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് സോളൻസ് മോയ്സ്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ ഒന്നും എന്തെയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സാധനത്തിന് അടിക്ക് പോകില്ലല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് പിന്നെ കെമിക്കൽസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കെമിക്കൽ അറ്റാക്സിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സോൾവെൻസ് വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും സോൾവെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു മൊത്തം സംഗതിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതൊന്നും എന്തെങ്കിലും അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനൊക്കെ എന്താണ് നല്ല റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഗുഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വയേഴ്സിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടിന്യൂസിലൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലെല്ലാം പുറത്ത് എന്ത് ച
ജൂൺ അഞ്ചിന് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓൺ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഒന്നത് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എന്താണ് ഹാർമ്ഫുള്ളാണ് നാച്ചുറൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാക്കും അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് എഴുതാം സ്റ്റേറ്റ് കോസസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചു വരും അതിന് വാട്ടർ അടിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യും ചുറ്റുള്ള പരിസ്ഥിതി അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അനിമൽസ് അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിഗ്രഡേഷൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്ത് മൂലം സംഭവിക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂലം സംഭവിക്കും ഇനി അഥവാ ഒരാൾ അത് കത്തിക്കാണ് ബേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കും ടോക്സിക്സ് ഫ്യൂംസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലത്തെ സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറന്തള്ളും അത് ശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസറും അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്താണ് ഏത് ഷേപ്പിലേക്കോ അതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കുറഞ്ഞ ഷേപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം വിളിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഏത് ഷേപ്പിലേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് വലിയ സാധ്യതകൾ മുമ്പിൽ വെക്കും കുറച്ചൊക്കെ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരിക്കുകൾ കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവർ എന്ത് ചെയ്യാം കത്തിക്കാം അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പരിക്ക് നമ്മളെ കൈക്കൊരു ഒട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒട്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കയ്യിലൊരു ഇതായിട്ട് വരും അത്തരം ഒരു ഇഷ്യൂ ആർക്കുണ്ടാവും നല്ല ഹസാർഡുകൾ ഫയർ ഹസാർഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പരിക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് കാരണം ഫയർ ഹസാർഡ്സിന് റീസൺ ആവുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് യൂഷ്വലി ഹാവ് ഷോർട്ട് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കമ്പയർഡ് ടു മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫേ അതിനുള്ളൂ ഒരുപാട് കാലൊന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു കസാലയാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അത് പൊട്ടുന്നത് വരെ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ മെറ്റലാകുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യില്ല അതങ്ങനെയൊന്നും പൊട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ കാലം എന്തു ചെയ്യും ഈട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് അതിന് ശരിക്കും ഉള്ളൂ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ എന്താണ് മെറ്റൽസിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറവാണ് പിന്നെ നോൺ റിന്യൂവബിളാണ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ സോളാർ എനർജി പോലെ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് അല്ല അതിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ റീസൈക്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അത് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്കാണ് പൊതുവെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പോകാറുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ അനിമൽസ് ലൈഫിനൊക്കെ എന്താണ് ഇത് വലിയൊരു ത്രെറ്റാണ് കാരണം അതിൽ ശ്വാസ ശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ വംശനാശം സംഭവിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കാരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്സിൽ പെട്ട പി വി സി പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇതെന്താണ് പോളി എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെന്താണ് ഒരു പോളിമറാണ് എന്തോ ഒരു മോണോമറിന് പോളിമറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് രൂപപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നോക്കാം സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമറാണ് ആര് പി വി സി ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അസൈറ്റൈറ്റ് വിനൈൽ ക്ലോറൈഡിന് പോളിമറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചാ
ഇത് ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് വാട്ടറിനെയും എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു വുഡ് ഇൻ മെനി കേസസ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പി വി സി വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി പി വി സി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഡസ്റ്റ് ഒന്നും എന്തെയില്ല ഉള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം വോയിഡ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തെയില്ല പി വി സിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല വോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല പൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വോയിഡ്സ് ഒന്നുമില്ല വാട്ടർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാങ്ക് എന്ന് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പൈപ്പിലേക്ക് എത്തണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വോയിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ വോയിഡ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും ഉള്ളിലോട്ടും വരില്ല ഉള്ളത് പുറത്തേക്കും പോകില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ആർക്കുണ്ട് ഇത്തരം പി വി സികൾക്കുണ്ട് പിന്നെ ഡസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യില്ല പുറത്തുനിന്നൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് വരൂല പിന്നെ സെലൈൻ വാട്ടറിലൊന്നും ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് കടൽ തീരത്തുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻസിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പി വി സി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആൻഡ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഒരു കളറാണ് കാണാറുള്ളത് പി വി സി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത കളറിലും ഷെയ്ഡിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകില്ല എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും മങ്ങി മങ്ങി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിനില്ല പിന്നെ കൊറോഡ് ചെയ്യില്ല റെസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതങ്ങനെ ഫ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക വാർപ്പ് ചെയ്യാമൊന്നുമില്ല അതായത് ചില വളഞ്ഞു പോലൊന്നുമില്ല വളക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വളക്കാം അതായത് ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ വളക്കാം പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു വാർപ്പിങ് അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊന്നും എവിടെ വരില്ല പി വി സിയിൽ വരൂല പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കൊരു ക്ലീനിങ് മാത്രം അതിന് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആവശ്യമുള്ളൂ നല്ല തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പി വി സി ആക്ട് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്താണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പി വി സി ആണ് വരിക പി വി സി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരിക ഇനി റബ്ബർ ആണ് റബ്ബർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പോളിമേഴ്സ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ലാർജ് ഡിഫോർമേഷൻസ് അണ്ടർ ലോഡ് ആൻഡ് റിട്ടേണിങ് ടു ദയർ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് റബ്ബറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പിടിച്ചിങ്ങ വിട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും പഴയ ഷേപ്പിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ അത്തരം ഉള്ള ഒരു പോളിമർ ആണ് എന്ത് റബ്ബർ ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചാൽ കൺവെയർ ബെൽറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈനിങ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും ഓട്ടോമൊബൈൽ ടയേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും റോപ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും വയേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും ഗാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഡോർസിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇതാണ് ഗാസ്കറ്റ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ കറ്റത്ത് വെക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഗാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുക ഫുഡ് വെയേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും റബ്ബർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റബ്ബർ രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറലും രണ്ട് സിന്തറ്റിക്കും നാച്ചുറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം റബ്ബർ ട്രേസ് റബ്ബർ ട്രേസ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റക്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫോമിക് ആസിഡൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാറ്റക്സിൽ ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നാച്ചുറൽ റബ്ബർ എന്നാൽ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റബ്ബർ ആണ് അഥവാ സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന് മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റബ്ബർ എന്നുള്ളത് അത് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പി ബി ആർ ബി ഐ ആർ എസ് ബി ആർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എസ് ബി ആർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സിന്തറ്റിക് ബ്യൂട്ടാട്ടൈൻ റബ്ബർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് പോളി ബ്യൂട്ടാട്ടൈൻ റബ്ബർ പോളി ഐസോപ്രൈൻ റബ്ബർ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം ആർട്ടി
അപ്രേഷണൽ റെസിസ്റ്റിയും പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പരസ്പരം വരുത്തുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോവാം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതിന് പൊതുവെ ഇല്ല എന്നാല് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് അപ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫുഡായിട്ട് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കേസുകൾ എടുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റബ്ബർ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈനിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജനറലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗ്രേസ് ഗ്രേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ആസിഡ് ആൻഡ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം അതിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഞാൻ അണ്ടർഗോ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ വിതൗട്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല ഡിഫോർമേഷൻ ഡാമേജ് ആവണതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഡിഫോം ആയി പായ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് എന്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റബ്ബറിന് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കാം നോട്ടുകൾ ഏകദേശം ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അലൂമിനിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ് മുൻപിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സംഗതിയാണ് അലൂമിനിയം അതേ പോയിന്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും പറയുന്നുള്ളൂ ബോക്സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓർ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അലൂമിനിയം നമ്മൾ കിട്ടുക നല്ല ഗുഡ് കണക്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് റോഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗുഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നല്ല സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ വേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല കളയാറില്ല പകരം എന്താണ് അത് ആക്രിക്കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും നല്ല പൈസ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അതിനുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് സ്മോൾ ലോഡ് നമ്മൾ ഡുറാലുമിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡുറാലുമിൻ്റെ കേസ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എയറോ എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നല്ല ഗുഡ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് പ്രൊസസ് ഗ്രേറ്റ് ടഫ്നെസ് ആൻഡ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവനേക്കാൾ കൂടുതലാകണം എന്നാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നല്ല ടു പോയിൻറ്റ് സെവനേക്കാൾ കൂടുതലാകണം പിന്നെ നല്ല ടഫ്നെസ്സും നല്ല ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും എന്ത് ചെയ്യും അതിനുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും അത് റെഡിലി ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നേരത്തെ അതേ സ്ലൈഡാണ് ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു തലങ്ങൾ അതിൻ്റെ അലൂമിനിയം യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ആവശ്യം ഒന്ന് ഡോർസിലും വിൻഡോസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ സി ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വിൻഡോസും ഡോർസും ഒക്കെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഹാൻഡ് റെയിൽസും ബാലിസ്റ്റേഴ്സും ഇതൊക്കെ പൊതുവെ അലൂമിനിയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിൽ അല്ലാതെയും മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അലൂമിനിയത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പാനലിംഗ് ആൻഡ് ഫോൾ സീലിംഗ് ബോക്സ് ഇതിന് അധികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അലൂമിനിയത്തിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുക അത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു റൂമുണ്ട് ഈ റൂമിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫാൻ തിരിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ ഡി ഇത്ര കണ്ടാക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള റൂം മതി പ്രത്യേകിച്ചും ബെഡ്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സീലിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് തൂക്കിയിടും ഒരു സംഗതികളാണ് അതിനെ തൂക്കിയിടും എന്നിട്ട് ജിപ്സത്തിൻ്റെ വർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക പൊതുവെ ഫാൾ സീ ഇതിനാണ് 
പിന്നെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകളിൽ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡ് കാണാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യും ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ അലൂമിനിയം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ പാത്രങ്ങളിൽ യൂട്ടൻസിൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കും റൂഫിങ്സിൽ അലൂമിനിയം ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അലൂമിനിയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം അത്ര ആവശ്യം ശരിക്കും തൊള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളു നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തെർമോ സെറ്റിങ്ങും ഒന്ന് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും രണ്ട് തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീയൂസബിൾ ആണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് റീയൂസബിൾ അല്ല എന്നാൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനൊക്കെ മെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ചാർജിങ് നടക്കും പിന്നെ പി വി സി പോലത്തെ സംഗതികൾ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ അതിൻ്റെ യൂസുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കും യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റബ്ബർ ആയിരുന്നു റബ്ബർ നമ്മളതിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അലൂമിനിയം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അലൂമിനിയം സെക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റെയിലാണ് പിന്നെ ബാരിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും ഡോർസിൽ വിൻഡോസിൽ പാനലിംഗ് ബേക്സിൽ ഫോൾ സീലിങ്ങിൽ ബിൽഡിങ് ഫാക്കേറ്റ്സിൽ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ശരിക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളുള്ളൂ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലാസും മിസ്ക്ലാൻസ് മെറ്റീരിയൽസും കവർ ചെയ്യും അതോടു കൂടെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടു എന്താണ് ആകെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിൽ തീരാൻ മാത്രം കണ്ടൻറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് പുറമെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും ഭാഗം ശരിക്ക് പഠിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തി ചില്ലാന മാർക്കുകൾ കിട്ടും അതിൽ തന്നെ ഈ മിസ്ക്ലാൻസ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ചില സംഗതികൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വുഡ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ വുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അലൂമിനിയം നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സാധനം പഠിച്ചാൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത മൊഡ്യൂളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ടൈം ടേബിൾ ഇടാം ഗ്രൂപ്പിലിടാം പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം നമുക്കത് പരിഹരിക്കാം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങളാരും എന്തല്ല ഭയങ്കര പേടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ആകെ കൂടെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന സാറന്മാരും ടീച്ചർമാരൊന്നും അല്ല പൊതുവെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്താണ് പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ടീവായിട്ടാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചേരണം അത് ചേരേണ്ട പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളെ മാത്രം ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ അത് ഇട്ടത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സി എമ്മിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ് ആ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പതുക്കെ പതുക്കെ
ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലൈവ് ചാറ്റിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ കുട്ടികളും പഴയ കുട്ടികളും പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് ഹോൾ നമ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ ആ പഴയ പോസ്റ്റ് കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് തന്നോളൂ പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇതുവരെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം താങ്ക് യു